আচ্ছা আমরা আগের ক্লাসে দেখছিলাম যে প্রধান মূলের রূপান্তর হয় উদ্ভিদের কিন্তু প্রধান মূল ছাড়াও আরও কিছু মূল থাকে সেটা কি তোমরা জানো মনে করো যে কাণ্ড থেকে কি হয় জানো এরকম মূল বের হয় ওই যে তোমরা অনেক সময় দেখবে যে গাছের বাইরে মূল দেখা যাচ্ছে সেগুলো হলো অস্থানিক মূল এই অস্থানিক মূলগুলো বিভিন্নভাবে রূপান্তর হয় গাছের প্রয়োজনের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করার জন্য আমরা এরকম বিভিন্ন কাজের জন্য যে মূলগুলো রূপান্তর হয় সেভাবে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো খাদ্য সঞ্চয় একটা হলো যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা আর একটা হলো শারীর বৃত্ত কাজ আচ্ছা তারা খাদ্য সঞ্চয়টা কিভাবে করে এটা আমরা একটু দেখি এই যে গুচ্ছিত কন্দমূল তোমরা কি ডালিয়া চিনো ডালিয়ার এরকম বিভিন্ন কাণ্ড বের হয় যেগুলোর মধ্যে তারা খাবার সঞ্চয় করে এটাকে বলা হয় গুচ্ছিত কন্দমূল তারপরে মিষ্টি আলু তোমরা খেয়েছ না মিষ্টি আলু তো খেতে খুব মজা এগুলো হলো অস্থানিক মূল অস্থানিক মূল এবং এগুলোর যে ধরনটা মানে এই ধরনের পরিবর্তনটা এটাকে বলা হয় কন্দাল মূল আম আদা কি তোমরা চিনো আমি কিন্তু চিনি না আম আদা আরেক ধরনের মূল যেটাকে বলা হয় নুডুলস মূল এটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে থাকবে তাই না নুডুলস নুডুলস নাম আচ্ছা তাহলে আমরা নুডুলস মূল দেখলাম আরেক ধরনের মূল হয় সেটা হলো এরকম গোল গোল মালার মতো এরকম মূল মূল এরকম আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে তারা খাদ্য সঞ্চয় করে এটাকে বলা হয় মালা আকৃতির মূল যেরকম করলার মূল মালা আকৃতির মূল আচ্ছা তাহলে আমরা খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য যে বিভিন্ন রূপান্তর সেটা দেখলাম এখন আমরা দেখব যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য তারা কিভাবে কিভাবে রূপান্তরিত হয় তোমরা বট গাছ থেকেছো না বট গাছ থেকে দেখবে যে এরকম রসি রসি বের হয় অনেকগুলো বের হয়ে নেই এগুলো মাটির সাথে অ্যাটাচ থাকে মানে মাটির সাথে লাগানো থাকে সেগুলো কি করে বট গাছ তো অনেক বড় হয় এই বড় গাছটাকে তো দাঁড় করায় রাখতে হবে সেটার জন্য তারা করে কি বিভিন্ন অস্থানিক মূল বের করে মূল বের করে সেগুলো মাটির সাথে লাগায় দেয় তখন তারা অনেক স্ট্রং হয় তারা সহজে পড়ে যায় না ঝড়ে দাঁড়ায় থাকতে পারে এ কারণে বট গাছে দেখবে অনেক দিন বেঁচে থাকে কারণ তাদের শক্তি অনেক বেশি মানে ভারসাম্য অনেক ভালো থাকে এই যে এই জিনিসটা এরকম পিলারের মতো তৈরি করছে এ কারণে এটাকে বলা হয় স্তম্ভ মূল আচ্ছা তোমরা কি কেয়া গাছ চিনো কেয়া গাছও এরকম তারা বাঁকা হয়ে থাকে এর এরকম মূল বের করে বের করে না এগুলো মাটির সাথে লাগায় রাখে লাগায় রেখে তারা সুন্দর দাঁড়ায় থাকে এ কারণে এগুলোকে বলা হয় ঠেস মূল তারা ঠেস দিয়ে থাকে মাটির সাথে আচ্ছা আরেক ধরনের মূল আছে সেটা হলো আরোহী মূল তোমরা পান গাছে দেখেছ পানের বড় যে দেখবে এরকম অনেক বড় একটা এলাকা থাকে এলাকা জুড়ে এরকম একটা জিনিস থাকে উঁচু এই উঁচু জিনিসের মধ্যে এখানে পান গাছগুলো লাগানো থাকে এখানে অনেকগুলো কাঠির মতো জিনিসপাতি থাকে মানে স্তম্ভ স্তম্ভ সেগুলোর মধ্যে পান গাছ লাগানো হয় তখন পান গাছ করে কি এরকম করে প্যাঁচায় 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 উঠে নিয়ে এই জায়গায় বসে থাকে আচ্ছা এই আরোহী মূলগুলো করে কি এরকম প্যাঁচায় প্যাঁচায় বিভিন্ন গাছের সাথে বা লাঠির সাথে পানকে লাগিয়ে রাখে তাহলে এই যে আরোহী মূল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি হচ্ছে সেগুলো কি করছে এই গাছটাকে দাঁড়ায় থাকতে সাহায্য করছে সুতরাং আমরা তিন ধরনের মূল দেখলাম যেগুলো যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করে একটা হলো স্তম্ভ মূল একটা ঠেস মূল আর একটা আরোহী মূল এখন মূলগুলা এগুলো কিন্তু অস্থানিক মূল সেটা মনে রাখো মানে এগুলো প্রধান মূল না আচ্ছা আরেক ধরনের কাজে তারা মূলকে পরি রূপান্তর করে সেটা হলো শারীর বৃত্তীয় কাজের জন্য শারীর বৃত্তীয় কাজগুলো কি এই যে দেখো বায়োবিও মূল এগুলো করে কি গাছ থেকে বিভিন্ন মূলগুলো বের হয় বের হয়ে নেই এগুলো বাতাস নেওয়ার জন্য সাহায্য করে মানে তাদের শরীরে বিভিন্ন কাজ করার জন্য শারীর বৃত্তীয় কাজ করার জন্য বাতাসের দরকার হয় সেই বাতাসগুলো এই মূল দিয়ে তারা নিয়ে থাকে এ কারণে এগুলোকে বলা হয় বায়োবিও মূল তার একটা উদাহরণ কি রাসনা আমি কিন্তু রাসনা চিনি না তোমরা চিনলে আমাকে জানিও তো আচ্ছা এরপর আরেকটা হলো শোষক মূল স্বর্ণলতার নাম শুনেছ তোমরা স্বর্ণলতা গাছ করে কি তার মূলটাকে অন্য গাছের কাণ্ডের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় ঢুকিয়ে দিয়ে ওই কাণ্ড থেকে খাবার নিয়ে তারা বেঁচে থাকে এ কারণে এদেরকে বলা হয় শোষক মূল কারণ তারা কাণ্ড থেকে খাবার নিয়ে বেঁচে থাকে খুব মজার না বিষয়টা তারা অন্যদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে বাঁচছে এ কারণে এগুলোকে কিন্তু অনেক সময় পরভোজী গাছও বলা হয় আচ্ছা আরেকটা মজার গাছ হলো সুন্দরী গাছ তোমরা তো সুন্দরবন চিনো সুন্দরবনকে সুন্দরবন কেন বলা হয় বলো তো কারণ সেখানে অনেক সুন্দরী গাছ আছে আর সুন্দরী গাছের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শ্বাসমূল সুন্দরবনে কি হয় জানো মাটির মধ্যে অনেক পানি জমা হয়ে থাকে মনে করো যে এটা মাটি মাটির মধ্যে এরকম পানি জমা হয়ে থাকে এখন এই পানি জমা হওয়ার কারণে মূলের ভিতরে বাতাস ঢুকতে পারে না এখন মূল বেঁচে থাকার জন্য তার বাতাসের দরকার হয় এ কারণে করে কি সে মাটি থেকে এরকম করে মূল বের করে দেয় মূল বের করে বাতাস নেয় 
এই বাতাস নেওয়ার জন্য যে মূল বের করে দিচ্ছে এটাকে বলা হয় শ্বাসমূল তাহলে কি করছে এটা শারীরবৃত্ত কাজের জন্য মানে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে মূল বের করছে এটা একটা শারীরবৃত্ত রূপান্তর তাহলে আমরা কি কি দেখলাম বায়ব্য মূল যেটা বাতাস নেয় শোষক মূল যেটা খাবার শোষণ করে শ্বাসমূল যেটা মাটি থেকে বের হয়ে এসে নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করে করিয়ে নিয়ে গাছকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে আমরা এই ভিডিওতে কি কি দেখলাম যে অস্থানিক মূল তিনভাবে পরিবর্তিত হয় একটা হলো খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য একটা যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আর একটা শারীরবৃত্ত কাজের জন্য তো তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন ও আচ্ছা আর একটা কাজ আছে জনন মূল কাকরোলের আর শারীরবৃত্ত কাজের জন্য মূলটাকে পরিবর্তন করে সেটা হলো এই যে এরকম একটা জনন মূল তৈরি করে যেখান থেকে আর একটা নতুন গাছ বের হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন বলতো বলো তো ঠেস মূলের উদাহরণ কোনটা ওই যে যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য একটা গাছের ঠেস মূলের দরকার হয় বলতো এটা কোনটা ছিল সেটা কি পান ছিল সেটা কি কেয়া ছিল নাকি বট ছিল পান গাছে কী হয়েছিল বলতো ওই যে প্যাঁচাই প্যাঁচাই উঠে সুতরাং এটা তো ঠেস মূল না বট গাছে কী হয়েছিল ওই যে লম্বা লম্বা স্তম্ভ তৈরি করে পিলারের মতো তৈরি করে দাঁড়ায় থাকে সুতরাং এটাও ঠেস মূল না কিন্তু কেয়া গাছ কী হয় এরকম বাঁকা হয়ে থাকে ওই জন্য এরকম বিভিন্ন মূল বের করে মাটির সাথে লাগে ঠেস দিয়ে রাখে এই কারণে এটাকে বলা হয় ঠেস মূল তাহলে সঠিক উত্তর কোনটা হবে কে আ তাহলে আজকের জন্য তোমাদের পড়া এটুকু